De esta manera comenzamos a compartir los seis temas de la primera semana de noviembre. Tema número uno. Nación acordó con Misiones fortalecer tarea de manejo del fuego por un monto total de 174 millones de pesos. El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación, Juan Cabandier, en el marco de su viaje a la provincia de Misiones, firmó con el gobernador de la provincia, Oscar Herrera Huad, convenios específicos para el fortalecimiento del combate de incendios forestales por un monto total de 174 millones de pesos. Sí, la verdad que eh, muy impresionante. Eh, la, la, la capacidad que, que, que tiene de innovación la, la provincia en buscar a partir de la tecnología eh, digamos, y el trabajo junto al sector privado y, y utilizar la, la, la fuerza del trabajo, de la innovación, del conocimiento de sus estudiantes, ¿no? de las escuelas también privadas, a disposición de, de innovar y buscar nuevas herramientas para para mejorar la, la producción, para mejorar el ambiente, para cuidar el ambiente, para eh, tener incluso servicios básicos como el gas. ¿no? Acabamos de ver una planta, eh, un equipo de hidrólisis que permite tener eh, hidrógeno verde, que bueno, eso en algún momento se va a envasar y, y, y va a, a llevar este gas a los hombres. ¿no? Y, y ahora con, con esta planta de... de el prototipo de un auto eléctrico y bueno, los sensores que vimos, ya nos, nos quedamos con, con algunas tareas que quizás podamos realizar desde Nación, por ejemplo, eh, toda la, la simulación que hay sobre cataratas y sobre talampaya que desarrolla esta empresa público-privada, eh, estamos pensando llevarlo a Tecnópolis, ¿no? que es una forma también de hacerlo conocer y que los visitantes puedan disfrutar eh, el hecho de, de estos eh, autos eléctricos de, de fuerza, eh, tenerlos incluso, pensarlos quizás para, para la operatoria de, del combate a incendios forestales, para el traslado de herramientas, bueno, eh, los, los sensores, incluso pensar también cómo puede servir para todo este nuevo mundo que, que está vinculado a medir eh, y tener indicadores de los servicios ecosistémicos que, que arroja la naturaleza, ¿no? los parques nacionales, la, la, los parques provinciales, la naturaleza que incluso misiones eh, está tan presente ¿no? que, que eso puede redundar en, en, bueno, en, en ingresos para la provincia, ingresos para la Argentina a partir de los servicios ecosistémicos que brinda la naturaleza que se beneficia al mundo, ¿no? el oxígeno que, que nosotros producimos es beneficio del mundo. Bueno, esas cosas que, que, que la verdad que es bueno conocerlas. Después vamos a ir con el gobernador a, a, bueno, a ver un, un equipo. De, de, de combate de incendios forestales que ya lo vi en el mes de eh, agosto si no me equivoco y estaba en, en proceso avanzado y, y el gobernador me dijo que ya está listo y la verdad que eso para nosotros es fundamental eh, y bueno queremos probarlo vino el director nacional de manejo de fuego que es el, el entendido el que sabe y sería bueno incluso compartirlos para distintos puntos del país de esos camiones el incendio. Eh, la ley de humedales tiene previsto que salga, ¿tiene alguna novedad sobre eso? Y ojalá, ojalá que, que salga pronto. Eh, hubo algunas circunstancias donde trabaron esa, digamos, la discusión para que eh, tenga su curso, pero, pero no, no perdemos la, la esperanza de que, de que podamos aprobarlo y que, que el Congreso eh, se ponga de acuerdo. En definitiva es el Congreso quien tiene esa responsabilidad. Tema número 2. Cooperativa Eléctrica que brinda servicios a varias localidades de la zona sur canceló su deuda histórica de 177 millones de pesos. 
Se llevó a cabo en la mañana de este viernes en Casa de Gobierno la firma de un convenio entre la Cooperativa Eléctrica, Seurops de Concepción de la Sierra y el Ministerio de Hacienda y Energía de Misiones. El acto de rúbrica estuvo presidida por el gobernador Oscar Herrera Guade. También participaron el ministro de Hacienda, Adolfo Zafrán, el vicepresidente primero de la legislatura, Hugo Pazalacua, el subsecretario de Obras y Servicios Públicos de la provincia, Marcelo Basigalupi, la presidente de Energía de Misiones, Virginia Cluca, el intendente y presidente de la Seurops, Carlos Pernigotti, el jefe comunal de Santa María y tesorero de la cooperativa, José Sadovec, su par de Azara y secretario de la entidad, José Yendrica, entre otros. Muy importante para nosotros este, la, la firma de este convenio. Quiero agradecer a, a la presidenta de EMSA, responsable de la, de la cooperativa, a su presidente, a su, a su equipo de trabajo, querido Carlos. Este, a vos y a todos, muchas gracias por, porque hoy podemos eh, concretar algo muy importante y, y quiero, quiero explicar la importancia de la firma de este convenio. Primero, no es sencillo que las cooperativas reconozcan sus deudas, siempre buscan la forma de no pagarlas, muchas de ellas, muchas de ellas. ¿Mm? Muchas veces. Entonces se busca siempre el, el, el recoveco para tratar de, de, de que esa deuda vaya pateándose año tras año. Segundo, la voluntad política del gobierno provincial, de la empresa prestataria, de acercar las partes para que podamos consensuar una forma del reconocimiento de la deuda y también de pagar esa deuda. Tercero, tiene que ver también con entender que la administración responsable de los recursos por parte de las cooperativas de, de servicios públicos, cuando esto no se da de esta manera y se desarregla la, las cuestiones administrativas y se generan deudas, después le va quedando al otro, al otro, al otro y es en detrimento de los usuarios, de la gente. Cuando nosotros podemos llegar a este entendimiento, más allá de que pase un, un poco de tiempo, sabemos que a partir de ahora, en las áreas administrativas, los objetivos que se van poniendo se van cumpliendo. Los procesos de electrificación, lo que tiene que ver con, con mejorar el transporte de energía, bueno, todo, todas estas cuestiones este, que a veces es difícil resolver cuando hay deuda porque cuando hay deuda es muy complejo, hace que tengamos márgenes de previsibilidad, de que mejoremos el servicio donde el único beneficiado es el usuario. Por eso, eh, al, al celebrar este, este convenio, donde cada parte cede un poco, pero también se reconoce el consumo de la energía y se busca la posibilidad de resolverlo. Y siempre nos van a encontrar a nosotros en esa, en esa línea. Y esto lo digo porque ustedes saben los inconvenientes que hemos tenido muchas veces en el reconocimiento de la deuda. Lo hemos tenido con otras cooperativas. Y este es el ejemplo de cómo queremos trabajar desde el gobierno provincial, desde la empresa prestataria de la energía y desde las diferentes cooperativas este, que nuclearon los usuarios eh, de, de, de la provincia de Misión. Así que celebramos este convenio, celebramos que hoy podamos en, en lo que hace a la, a la, a la Seurosp y, a la, y al área de Concepción de la Sierra y, y municipios vecinos, que comencemos a tener previsibilidad, que comenzamos a tener un plan de obras cierto, que lo que ingresa de recursos financieros se paga lo que corresponde a la energía y el resto se destina a un plan de inversión y no a tener que pagar gran parte de una deuda que se venía abultando y pateando año tras año. Es un poco lo que, lo que, lo que tiene como filosofía el, el gobierno de la provincia, ¿no? No endeudarse, ser total y absolutamente autónomo con los recursos financieros y poder decir a dónde los ponemos y no saber que eso tenemos que a fin de mes tener que pagar una, una cuota de, de, de un endeudamiento provincial. Bueno, de esta, de esta manera también seguramente... Eh, con otras cooperativas que deseen realizar los convenios de, en, en, en esta materia, estamos predispuestos a, a atenderlos y a, y a trabajar en conjunto. Muchísimas gracias.
presidente de la cooperativa, muchísimas gracias presidenta de electricidad y emisiones, gracias ministro, equipo técnico, subsecretarios, intendentes por, por esta posibilidad de, de aunar los, los esfuerzos y, re, y llegar a un buen resultado. Avanzamos con el tema número 3. Tribunal de Cuentas de la provincia aprobó la Cuenta General de Presupuesto 2021. El Tribunal de Cuentas de Misiones dictaminó la aprobación del ejercicio financiero de la provincia durante el año 2021. La Cuenta General de Ejercicio es un documento elaborado de manera anual por la Contaduría General y la Dirección de Presupuesto, dependiente del Ministerio de Hacienda, que informa sobre la ejecución administrativa de los recursos públicos en función del presupuesto provincial y establece cuáles fueron los ingresos y erogaciones de la Administración del Gobierno Provincial y sus diferentes dependencias. Avanzamos con el tema número 4. Yerba mate. Hay stock para 12 meses cuando la cadena para funcionar solo necesita entre 7 y 8 meses. El presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate, INIM, Juan José Sichowski, expuso en la Comisión de Economías y Desarrollos Regionales de la Cámara de Diputados de Nación, señalando que no es necesario importar yerba de países vecinos, ya que existe un stock para el consumo interno y la exportación de 12 meses, cuando la cadena yerbatera para funcionar solo necesita stock para 7 8 meses. El presidente del Instituto dejó debidamente expuesto en el seno de la Comisión Cameral que el el crecimiento de la cadena yerbatera se realiza en función a conservar la distribución en pequeños y medianos productores. No queremos el desarrollo de latifundios de yerba con desplazamiento de pequeños agricultores y creo que esa fue la de la premisa, precisó de su lado el vicepresidente Ricardo Maciel, representante del gobierno de Misiones en el INIM. Nosotros tenemos que, para ver dónde estamos parados hoy, remitirnos un poquito a la historia. Misiones y el norte de Corrientes están justamente en una cuña del país, rodeadas de Brasil y Paraguay. Los inmigrantes que fueron los que se asentaron hace muchos años allí, les obligaban a plantar hierba. Fueron obligados por el Estado Nacional para conseguir un título de propiedad, porque la hierba demora entre 5 y 6 años en empezar a cosecharse. Entonces, si la plantaban o otro producto, lo podían abandonar y se iban de las chacras. Con esta premisa, los pequeños productores que tenían entre 5 y 10 hectáreas se asentaron, plantaron hierba y al cabo de 5 o 6 años, cuando iba el funcionario nacional, le entregaba su título de propiedad. Y así funcionó y se desarrolló toda nuestra actividad económica, que es la estructura vertebral de Misiones y del Norte Correntino. Esto fue así. Y fue funcionando y fue deviniendo los tiempos hasta que en la época del año 2000, finales de los 90, por un sistema económico que liberó totalmente el mercado, los pequeños productores no tenían más que cambiar la hierba por una bolsa de harina, por algún otro producto, porque no valía nada. Esto devino en una cosa que fue muy, muy importante y muy nombrada y que nos marca la historia de esa zona del país y es inclusive reconocida a nivel mundial. Fue el llamado tractorazo. Durante tres meses estuvieron todos los pequeños productores de misiones y de corrientes del norte correntinos asentados en la plaza 9 de julio de la provincia de Misiones pidiendo una ley, pidiendo que se solucione este flagelo donde tenían que tirar su producto. Y esto terminó en la creación de la ley 25.564 del año 2000, que fue la ley que creó el Instituto Nacional de la Yerba Mate. Por eso para nosotros es tan importante esta historia. La historia esta nos marca el presente y el futuro. El ININ no puede realizar ninguna acción hacia el futuro sin saber su simiente, sin saber de dónde vino. Y vino justamente del reclamo de muchos productores que pedían un precio justo, arraigo rural y la dignidad de ellos para poder trabajar y mandar a sus hijos a las escuelas. Esto hizo 
que nosotros estemos permanentemente pensando en las acciones que podemos seguir. Pero cuando los productores crearon con su lucha esta ley, fueron muy generosos. En el seno del instituto están representados 12 directores que representan todos los sectores de la actividad económica. Están los cosecheros, empleados rurales, los secaderos, las cooperativas, los molinos, los productores, la provincia de Misiones, la de Corrientes y el Gobierno Nacional. Y todas las acciones que hace el Instituto es por mayoría de votos. El INJIN no puede hacer nada si no tiene el consenso de por lo menos seis directores o siete directores. En el caso del presidente tiene uno más porque desempata. Así empezó el Instituto. Pero al, luego de unos años de trabajar dijeron no podemos trabajar solamente con una ley, necesitamos armar un plan estratégico. Hicieron los productores, junto con secaderos, molinos, toda la cadena, el plan estratégico de a 20 años de plazo, justamente en este momento lo estamos reviendo, donde se fijaron los lineamientos que se tenía que cumplir y en qué escenarios trabajar, cómo trabajar y cuáles eran los desafíos. En el día de hoy se empieza justamente la revisión del de plazo medio de este plan estratégico, a ver qué se cumplió, qué no se pudo hacer, por qué no se pudo hacer y qué línea hay que reforzar. O sea que es un trabajo conjunto de todo el sector. Aproximadamente nosotros tenemos en el año pasado 2021 882 millones de kilos de hoja verde. Esto nosotros lo tenemos que secar, eh, vas a los secaderos, la hierba se, se deshidrata porque cada kilo de hoja verde produce aproximadamente 350 gramos de hierba mate canchada, que es nuestra materia prima. Eh, y esto eh, se divide en el mercado nacional y el mercado externo. El mercado interno son de aproximadamente 280 millones de kilos el año pasado y las exportaciones 35 millones. La suma de mercado interno y exportaciones nos da 318 millones de kilos que son muy similares a la producción nacional. Es decir que con lo que se produce en la Argentina, en Misiones y Corrientes, perfectamente podemos abastecer la demanda interna y las exportaciones. No necesitamos importar un solo kilo de hierba. Y más cuando se trae hierba a veces que no es de la calidad que consumimos los argentinos. De misiones se le está dando de tomar mate con un termo autocebante que si se cae no chorrea el agua, no se cae la hierba. Se le cuenta la historia de la hierba mate. Empezamos con cuatro escuelas este año, ya tenemos más de 30 anotadas y muchas provincias nos pidieron ser parte de este proyecto que a partir del año que viene se va a nacionalizar. Así que es un camino que tenemos para que, junto al consumo de hierba mate, enseñemos prácticas mucho más saludables y le demos a los chicos algo más que una infusión, un alimento. Porque la hierba es un alimento, tiene polifenoles, vitaminas, energizantes. En este camino vamos, pero es muy complicado crecer el mercado argentino. Y en el exterior, hacer tomar mate en bombilla también es complicado. Tenemos que estar viendo qué otras formas de consumo hay. Estamos en un convenio en este momento con Estados Unidos para revalidar Todas las propiedades que tiene la hierba mate y desde allí que se vea como un alimento, como el superalimento que es y no como una infusión más. Este es el desarrollo y el desafío que está asumiendo en este momento el instituto. Pero como decía, como es difícil aumentar los volúmenes de venta, la ley en su artículo cuarto nos dice que tenemos que estar permanentemente como instituto viendo que haya equilibrio entre oferta y demanda. Y cuando vemos por los estudios que tenemos que va a haber un desequilibrio, tomar determinadas acciones. Algunas son fijar calendarios de cosecha, otra limitar o regular las plantaciones, o otra poner cupos de cosecha. Nosotros, el Instituto, estamos haciendo todos los esfuerzos para que sea una economía lo más transparente posible en ese sentido. Controlamos el palo en la planchada y controlamos la, la hierba mate canchada antes que entre los secaderos, independientemente de si es propia o es de terceros. Nosotros queremos que se controle la cadena, no solo el producto final, porque eso es muy injusto. Y creo que es un problema que tienen muchas economías regionales cuando se habla de que el pequeño productor recibe un precio ínfimo y cuando llega al público tiene un precio altísimo. Tema número 5, Orgullo Misionero. Exitoso lanzamiento de nanocohete fabricado por alumnos de la p 18 de Puerto Esperanza. El equipo misionero Ad Astra 
de la Escuela Provincial de Educación Técnica número 18 fue uno de los cinco finalistas entre 850 equipos participantes de la competencia CANSAT Argentina. La competencia estuvo organizada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. El Centro Espacial Teófilo Tabanera de la ciudad de Altagracia en la provincia de Córdoba fue la sede del lanzamiento de cohetes espaciales fabricados por estudiantes de escuelas de Misiones, la ciudad de Buenos Aires, Formosa y Córdoba. Los misioneros son, la, son de la EPET 18 de Puerto Esperanza y están junto al profesor Edgardo Doberstein. ¿Lo dije bien, Edgardo, el apellido? ¿Cómo le va? Sí, sí, perfecto, perfecto. Muy buenas noches. Bueno, muchísimas gracias. Por, sé que tiene muy poco tiempo y la verdad que estamos agradecidos y permita decirles orgullosos porque han logrado algo histórico, algo realmente que nos pone en alto a los misioneros, a la educación, que fueron seleccionados finalistas en este evento, en esta competencia final de la CANSAT en Córdoba. Sí, es así, hoy se hizo el lanzamiento, cada uno de los cinco equipos finalistas pudo probar su satélite, eh, y en nuestro caso fue un lanzamiento exitoso, uh -huh. eh, pudimos validar las dos misiones, la misión primaria y la secundaria, y como misionero siento un orgullo de poder ser eh, profesor de estos alumnos, estos cracks que están acá, una parte del equipo, porque somos siete eh, en total, eh, alumnos. Eh, lanzar el satélite Kansas fue un desafío de cuatro meses de trabajo, eh, pasar una instancia de 850 colegios eh, y quedar solamente cinco finalistas, verdaderamente es un, un gran logro eh, poder estar hoy acá en, en Altagracia y haber probado nuestro, nuestro prototipo. Eh, Edgardo, para tratar de dimensionar nosotros y la, la gente que está mirándolos a ustedes del otro lado, eh, ¿cuál es la magnitud? Kansas, ¿qué significa y cómo, cómo es la organización de esta competencia? Eh, bien, te paso con mis alumnos que Dale. te expliquen un poquito lo que, lo que, lo que es el Kansas. Dale, perfecto. Bueno. Básicamente el CANSAT es un certamen de, eh, y es organizado por el CONAE, que es la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales de Argentina y en el que nos daban el reto de poder eh, construir un nanosatélite. Esto tiene mucha importancia por el hecho de que es la primera edición que se hace en Argentina, la primera de esperemos muchas más, en la cual eh, eh, la provincia de Misiones, logramos poner a la provincia de Misiones entre los cinco mejores. Estamos hablando también de que la NASA está involucrada, la ESA, que es de Europa. La verdad que el nivel que, que encontró Misiones, que se encontraron ¿no? con, con lo, los estudiantes misioneros, fue altísimo, tal es así de que creo que tenemos el lanzamiento donde nos explicaba el profesor que, que lograron hacer con eh, requisitos también que habría que cumplir y que obviamente Misiones lo, lo pudo hacer. Sí, es así, es, es un una validación de un lanzamiento real en menor escala. Eh, cada uno de los alumnos tiene una, una función, eh, tanto en la preparación del satélite como en el día de lanzamiento. Eh, se dividen en subgrupos, eh, cada uno hizo una parte. Eh, se elaboró la misión primaria, que es la que obliga el certamen, donde tiene que tener, cumplir la como medición de, de telemetría, la temperatura, la presión, y como una misión secundaria, eh, elaborar algo eh, ingenioso que nos permitió a nosotros eh, ser finalistas. Sí. Nosotros nos lanzamos por, el, por la, el sistema CLAC, que es un sistema de lucha contra el granizo, que son cohetes eh, que inseminan eh, yoduro de plata en la base de las nubes. Entonces, esa fue nuestra temática relacionada a la segunda misión. Eh, hicimos una simulación técnica, eh, fue muy vistosa porque en vez de yoduro de plata usamos un una serpentina holográfica que hoy el día lo permitió y había sol y pocas nubes, entonces se produjo una dispersión de esas partículas, uh -huh. fue algo muy, muy llamativo al cumplir la segunda misión. Eh, cu cuéntenos, profesor, o alguno de los chicos ahí que, que están, eh, cómo son las jornadas, eh, cuánto falta, eh, qué hay en premio, además del gran reconocimiento que, que tu también tuvieron de parte de los misioneros y también con la presencia del ministro Filmus. Eh, bueno, las etapas eh, 
distribuyeron en lo que fue el lunes, donde pasamos las etapas de pruebas ambientales como índice de, de soportar eh, cambios de temperatura bruscos eh, sin perder eh, precisión en la medición de los datos, sí. eh, también soportar pruebas de caída, de salir de cine para caídas, eh, vibraciones, todo para saber qué ángulo de precisión, qué rango de precisión tenían nuestros sensores. Eh, también intercambio de opiniones con los demás finalistas para ver en qué aspectos podíamos mejorar antes del de lanzamiento, que se realizó hoy a partir de las 10 y cuarto más o menos de la mañana, empezó el primer equipo. Eh, lanzamientos interesantes, eh, donde veíamos que también eh, se desarrollaban nuestros satélites, nanosatélites, eh, después del despegue. Bien, y a la persona que también le falta hablar me puede responder seguramente a qué altura llegó este prototipo, que como decía bien el profesor, es a, gran, a menor escala esto que se hace los lanzamientos, por ejemplo, en, en Florida, ¿no? ¿A qué altura llegó? Eh, nuestro cáncer llegó a una altura de 269 metros. Uh -huh. eh, y bueno, eh, la verdad estoy muy contenta por lo que pudimos lograr y bueno... Nada. Contentos, me imagino. ¿Y ¿Cómo están manejando los nervios? Porque no es poca cosa lo que tienen que exponer, ¿no? Sí, o sea, es bastante complejo, digamos, porque aparte antes de lanzar tuvimos un par de inconvenientes porque no llegaban a transmitir los datos. Entonces fue un momento de mucha tensión en donde todos estábamos ahí pendientes a ver si funcionaba o no, todos estábamos encima. Y fue un alivio cuando por fin pudo funcionar y pudimos lanzar y. Salió todo bien, por suerte, así que fue una línea. Como decimos acá, mm. si, si nos pueden explicar en criollo cómo, cómo sería el lanzamiento y cómo se genera esa medición cuando llega a la altura, cuando va bajando, cómo, cómo es el, el, el prototipo, cómo funciona. Bueno, básicamente lo que nosotros hacemos es eh, ensamblar el puente, que en este caso tenía una altura de más o menos un metro y medio, eh, uno hecho por la empresa de Kaiter, que es la única en Latinoamérica y pertenece a la Argentina. Una vez que nosotros ensamblamos el cohete, después eh, realizamos las pruebas con nuestro cáncer, lo introducimos dentro del cohete y después de unos cuantos protocolos que eh, se asemejan bastante a lo que nosotros haríamos en un lanzamiento a gran escala, eh, con un, solamente que en este caso en vez de tener un cohete de máxima potencia, tenemos uno de media potencia y lo enviamos eh, a, a una altura de más o menos eh, 200 metros, como dijo mi compañero. Muy bien, y ahí a, a, cuando va bajando eh, va midiendo eh, temperatura y demás, ¿no? Es, esto funciona básicamente en dos etapas en las cuales el cohete se divide en dos eh, gracias a una detonación y eso hace que el cáncer salga expu expulsado Sí. y se active durante el apogeo, que es decir, un pequeño eh, lapso de tiempo en el cual queda eh, orbitando y después se eh, abre el paracaídas y empieza a descender, lentamente, claro, para evitar que se rompa. Ah, y sí. en ese lapso de tiempo se toman las medidas y se transmiten hacia la computadora que está en la base. Tema número 6. Al inaugurar la fiesta nacional de la yerba mate, Herrera Watt reiteró el compromiso del gobierno en la mejora de toda la cadena productiva. El gobernador, junto a funcionarios provinciales y municipales, acompañaron a la comunidad apostoleña y a las familias yerbateras en la apertura de la edición 44 de la Fiesta Nacional e Internacional de la Yerba Mate. Resaltó los logros del sector y reiteró su compromiso en la mejora de toda la cadena productiva. a los ministros que nos están acompañando, eh, diputados, presidente del INIM, eh, Juan José Pichofi, y todo el, el directorio que nos está acompañando, que está también Ricardo Maciel, intendentes de localidades vecinas, 
eh, también de, de la provincia de Corrientes, que nos acompaña la intendenta de Lievi, el intendente de Virasoro. Saludar a todos los vecinos que nos están acompañando hoy. La verdad que para nosotros es un orgullo eh, llevar nuevamente esta edición de la fiesta de la Dramate. Nosotros cuando nos propusimos hacer la fiesta, queríamos que sea, que se vuelva, que sea la, la fiesta más importante de la provincia y que vuelva a tener el brillo que tuvo la, la fiesta de la droga en sus inicios y así lo creo que lo logramos el año pasado y este año redoblamos la apuesta y creo que está a la vista el, el éxito que va a tener. Queremos que esta fiesta sea para repensar la cadena productiva, repensar los vínculos eh, que hay el, el fortalecer los vínculos de la cadena productiva tanto que va del tarifero, el productor, molinero y el secadero pero también es una fiesta que a nosotros nos sirve como un evento turístico ¿no? eh, cuando planificamos todo el año sabemos que la fiesta de la yerba es un evento turístico donde va a convocar gente y lo, lo hemos logrado porque desde hace tres semanas que las plazas de los hoteles están totalmente ocupadas entonces la fiesta en sí mismo es una fiesta para homenajear a todos aquellos que se iniciaron en el trabajo de la Dramate, pero también una fiesta donde queremos generar movimiento económico para que todos aquellos que trabajan en Apóstoles vean el impacto que tiene esta fiesta. No quiero dejar de agradecer al gobernador por su acompañamiento, no solo en lo que es en la fiesta, sino también, como decían anteriormente, porque se ha puesto la camiseta y siempre pelea, ha peleado por todos los derechos vinculados al sector del batero. Y también quiero agradecer, por último, al presidente de la comisión, a Fernando Ojeda, en nombre de él, a Ricardo, el tesorero y a todos los integrantes de la comisión, porque sin ellos, que de manera desinteresada vienen trabajando, desde este es el segundo año, no podíamos lograr esta exitosa fiesta. Así que desearles a todos que disfruten de la fiesta, que sean cuatro jornadas maravillosas y que ojalá el año que viene nos volvamos a ver. Muchas gracias. Sobre todo a todos los integrantes de nuestra gran familia de Batera, que empieza con un cosechero que hoy le rendimos un homenaje cada mañana, pero termina en el consumidor. Nosotros como instituto tenemos que velar por el funcionamiento de toda la cadena, de un extremo al otro, los productores, los secaderos, los molineros, la cadena de distribución. Es creo que la estructura vertebral de Misiones y del Norte Correntino. Son 15.000 cosecheros, 200 secaderos de hierba, son casi 12.500 productores, 100 molinos. Por toda esta cadena tan importante, creo que nos distinguimos en el mundo, desde el Papa hasta Messi toma el mate. Pero todo esto no hubiese sido posible si nuestros abuelos, mis bisabuelos algunos, no hubiesen venido a esta zona. Yo recuerdo que me contaban siempre que para darle el título popular tenía que plantar hierro y estar radicado en las chacras y durar durante cinco años para que empiece la producción. Si no hacían ese gran esfuerzo, ese gran sacrificio, no tenían su título popular. Todo este esfuerzo generó esto, esta gran cadena de valor. Yo quiero reconocer acá el, el gran acompañamiento que tiene el Instituto del Gobierno de la Provincia de Misiones. Muchísimas gracias, Oscar y a todo el equipo de él, de donde trabajamos de forma conjunta para llevar adelante muchas acciones. Como por ejemplo fue la obra social que tiene en forma gratuita 4.500 pequeños productores. Gracias al IPS, al aporte del gobierno de la provincia y del instituto se logró esto. También estamos financiando a los secaderos que tienen la tasa subsidiada de interés para poder comprar materia prima. También quiero destacar en este caso a los productores, muchos productores. Nosotros del Instituto lo llevamos sobre todo la bandera de los productores. Los productores crearon el Instituto de la Tierra Mate con su lucha cuando marcharon allá por el año 2000 en una economía devastada donde se había liberado todo. Estuvieron tres meses acampados pidiendo tres cosas, tres cosas básicas. Un precio justo para su producto, la dignidad de la familia de la Tierra y poder trabajar en paz. Era lo que querían, lo lucharon y lo consiguieron. Y estas banderas nosotros las vamos a llevar adelante. Muchas gracias una vez más por, por recibirme, por recibirnos en esta, en esta jornada histórica. Siempre el inicio de la, de la fiesta de la Yaramata es histórica porque representa las raíces más profundas del sector productivo pero también del arraigo, del sentido de pertenencia de, de nuestro pueblo, de nuestra gente. Agradecerte, Intendenta María Eugenia, compañera de trabajo, por, 
por esta fantástica y maravillosa organización como los mejores tiempos, los tiempos históricos de, de, esta, de esta fiesta. No lo hace sola, con un equipo de trabajo, a ellos les saludo en el nombre del presidente de la, de la comisión también agradecerles por, por dedicarse el tiempo de, de generar este evento tan lindo para todos y tan caro al sentimiento de, lo, de los misioneros. Yo en especial quiero, quiero agradecer a los intendentes que acompañan, son intendentes de la región, a los intendentes, intendentes de la región y vinculo con intendentes hermanos, intendente de Virasor o intendente de Lieviga, a todos ustedes muchas gracias porque en realidad compartimos prácticamente lo mismo, compartimos el trabajo, compartimos el recurso humano que trabaja, compartimos la industria, compartimos... Las, las cuestiones que hacen al quehacer diario sin límites, sin límites. Y, eso, y eso para nosotros es, es muy importante, saludar a, a mis compañeros de trabajo del gabinete provincial, a los diputados provinciales, muchas gracias por, por acompañar, al padre, al pastor, a todos ustedes, decirles que sin duda lo que decía Juanjo recién, que se ha convertido un un aliado en nuestra lucha por lograr los derechos no solo para, para el área productiva sino para todo el sector yerbatero Juan por el presidente de Inim, han sido eh, dos últimos años de, de intenso trabajo de intenso trabajo Tenemos una más, la 6 bis. Con Nación trabajamos en un nuevo paradigma que es la inclusión desde el trabajo, dijo el gobernador en entrega del Banco de Herramientas y Diplomas Potenciar. El gobernador Oscar Herrera Guad y la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, junto a funcionarios provinciales y de Nación, se trasladaron luego de un acto de firma de convenio en Casa de Gobierno al Parque del Conocimiento, donde dialogaron con los emprendedores beneficiarios de las entregas del Banco de Herramientas. 